Asistir al decimotercer encuentro CEDOL 2023 en la Usina del Arte fue una experiencia inolvidable. Este impresionante espacio cultural en La Boca, Buenos Aires, nos brindó un ambiente moderno y vanguardista para disfrutar de todas las actividades del evento. Una de las charlas más fascinantes del evento fue inspiradora y llena de ideas innovadoras. El experto destacó la importancia de integrar datos, automatizar procesos y utilizar inteligencia artificial para optimizar la logística. la Asociación Latinoamericana de Logística a la LOG para dar inicio a la ceremonia de apertura del décimo tercer encuentro CEDOL 2023. Buenos días a todos. Demoramos un poquito el, el inicio porque fue un día complicado de tráfico. Eh, la verdad que nos sentimos muy cómodos de, de recibirlos aquí en la Usina del Arte. Discutimos bastante el lugar pero realmente esperamos que sean lugares que se sientan cómodos y que, y que la temática de este decimotercer encuentro les guste y sea de, de su agrado. Ustedes saben que nosotros en, en CEDOL, desde hace varios años, tenemos varios objetivos. Eh, uno de, de ellos es claramente trabajar con la comunidad, trabajar con el mercado, ser un punto de encuentro ser un lugar donde se priorice el diálogo, el intercambio de ideas y donde logremos, tener una, donde logremos conformar una agenda común que nos permita trabajar en pos de nuestra querida actividad que es la logística y que, y que es una actividad que, que está presente en todo el proceso productivo, en toda la cadena productiva de, de nuestro país. No puedo no arrancar con las formalidades de del encuentro quiero agradecer especialmente la presencia de las autoridades de Fatih, de Juan Aguilar, de Pablo Gaño, que están acá, de las autoridades de Arlo, gracias a Fabián por venir a Graciela, eso eh, productivo, sobre todo en una etapa compleja como la que está atravesando la Argentina y donde la adaptación, la flexibilidad, el profesionalismo, la solvencia de las empresas que son miembros de CEDOI y que abastecen de servicio al mercado en el día a día, han demostrado y siguen demostrando que, que están a la altura de las circunstancias y que la, la sana relación proveedor-cliente eh, es el camino para buscar la productividad. Eh, no, no voy a eludir la temática que nos ocupa a la mayoría de los que estamos acá gran parte de nuestro día, que es la contención o la administración de un proceso, de un proceso inflacionario que está por fuera de nuestro control en términos objetivos respecto de las variables que influyen en ese proceso, pero sí está bajo nuestro control el administrarlo como lo estamos administrando. Yo creo que la madurez del mercado logístico que se visualiza en los últimos tiempos y se refleja en uno de nuestros principales productos, que es el índice CEDOL, que ha sido aceptado no solo por el mercado, sino por entes gubernamentales y hasta el día por 
por este, países vecinos en términos de medición respecto de cómo ajustar los costos en la Argentina, refleja la madurez que tenemos. Muestra que independientemente de que la inflación ocupe parte de nuestro tiempo, la relación cliente-proveedor, proveedor-cliente está en un estadio tan maduro que les diría que la discusión de actualización de tarifas o de precios relativos dejó de ser un, una temática de discusión específicamente y pasó a ser algo mucho más administrativo y eso no, nos permite concentrarnos en lo que nos tenemos que concentrar y que de alguna manera va a ser nosotros en la Argentina nos vamos a adaptar a la nueva problemática laboral eh, a, a todas estas nuevas generaciones que tienen una necesidad distinta de relacionarse con, con el trabajo y además en la incorporación de la tecnología y de la flexibilidad. Dos cuestiones que son inevitables a la hora de la búsqueda de, de la productividad y de, la, de agregar valor a lo que hacemos. Así que esa es una de las temáticas que vamos a tocar y que yo estoy bastante interesado en, en escuchar específicamente cuáles son las, las visiones de los distintos eh, de los distintos ángulos de cómo eso en el futuro va a ser abordado y la segunda parte del encuentro es algo que el mundo le está poniendo foco y que nosotros necesitamos colocarle mucho más foco que es todo lo relacionado al cuidado del medio ambiente y a, y a, y a la disminución de la huella de carbono y de cómo contribuir a tener un, un planeta básicamente mucho más mucho más amigable. Así que también es una temática que tenemos que abordar, que tenemos que atacar y que no porque salga de los procesos coyunturales deja de ser eh, importante. Así que en, esa, en esos ejes va a estar girando el encuentro. Eh, el objetivo es tratar de, de que sea lo más dinámico posible y lograr una agenda común. Además vamos a tener eh, durante el día un par de, de reconocimientos y, y, y la entrega de el aporte que se da hacia la institución de bien. Así que bueno, va a ser un encuentro típico como los que hacemos. Espero que la temática les, les interese y lo invito a un gran amigo que ocupa la presencia de Arnón, que es Fabián Llanón, a que como es ya un, a, a que como es ya habitual, dé unas palabras de, de apertura para, para nuestro encuentro. Gracias, Fabián. Gracias, Se realizó la primera charla del módulo La actividad logística y las relaciones laborales del futuro. Se discutió cómo los cambios en el mercado de trabajo afectarán las operaciones logísticas. Se destacó la necesidad de evolucionar en materia laboral para adaptarse a los nuevos paradigmas en el mercado logístico y laboral. Los ponentes fueron Lucio Semborain, asesor de la CEDOL especializado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y los invitados especiales Marcelo Benouti, secretario de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y Secuy El Jarvis, subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Thank <laughs> you. 
Muchalla, por así decirlo, sí, sí, una cambiante, que son la República Popular China. Bueno, en modo alguno se va a hablar de su lo que es, que es, es audaz decir que va a pasar dentro de 20, 30, 40 años. Del mismo modo, ¿y por qué es audaz? ¿Y por qué es audaz en las cadenas productivas? Porque las relaciones laborales tienen que ver, es un hecho adjetivo o contingente y aún más profundo que es la cadena productiva. 